வணக்கம் இன்றைய வகுப்பு ஒரு கவிதை பற்றியதாக அமைகிறது இது வந்து பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திட்ட பகுதியில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது இது எப்படி போட்டி மாணவ தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர் பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து உங்களுக்கு பக்தி இலக்கியம் என்ற தலைப்பில் யூபிஎஸ்சி மாணவர்களுக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி மாணவர்களுக்கும் பாடத்திட்டம் இருக்கு அங்கு பக்தி இலக்கியத்தில் வந்து வைணவ இலக்கியங்கள் படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஆழ்வார்கள் பற்றி படிப்பீங்க சைவ இலக்கியங்கள்னா நாயன்மார்கள் பற்றி படிப்பீங்க அப்படி படிக்கும் போது இந்த ஆழ்வார்களுக்கான விளக்க பகுதிகள் வந்து அன் அகாடமி என்ற இணையதளத்தில் என்னுடைய பாடப்பகுதிகள் இடம்பெற்றிருக்கு நீங்கள் அதுலேருந்து ஆழ்வார்களையும் நாயன்மார்கள் பற்றி கற்று கற்று எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நீ ஆழ்வார்கள் குறிப்பு எழுதும் போது குலசேகர் ஆழ்வார் பற்றிய ஒரு பகுதி எழுதணும்னா அதில் வந்து சான்றுகளுக்கு மேற்கோள் எழுதி தான் எல்லா எல்லா ஆழ்வார்களுக்கும் எழுதணும் அந்த மேற்கோள் பாடல்களுக்கு இந்த பகுதி ஒரு பாடலை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும் மிக எளிமையான பாடல் என்பதாக இதை பயன்படுத்தி கொண்டுகின்ற முறைக்கேற்ற மாதிரி பயன்படுத்திக்கணும் வைணவ இலக்கியன்ற தலைப்பில் எழுதும் போது பெருமாள் திருமொழி பற்றி குறிப்பு எழுதும் போதும் இதை பயன்படுத்தலாம் ஆழ்வார்கள் வரிசையில் பன்னிரு ஆழ்வார்கள் எழுதும் போதும் இதை பயன்படுத்திக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இலக்கியங்களில் உள்ள அறிவியல் செய்திகள் என்ற தலைப்புக்கு ஒரு கட்டுரையாகவும் இது பயன்படும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பாடப்பகுதி இருக்கு எனவே மூன்று விதமான மாணவர்களுக்காக இது பயன்படும் என்ற நோக்கில் இந்த இலக்கிய பகுதி உங்களுக்கு இங்கே இடம்பெறுகிறது இந்த பாடலுடைய முதல் அடி எப்படி இருக்குன்னா வாழால் அறுத்து சுடினும் என்ற தலைப்பில் பா தொடர் தொடர்ந்து இடம்பெறுகிறது இது நாலு அடி பாடலை பற்றிய விளக்கத்தை நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் தமிழர்கள் பண்டைய நாட்களிலிருந்து அறிவியலை வாழ்வியலோடு இணைத்து கால் காணுகின்ற இயல்பை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதன் விளைவாக சங்க இலக்கியத்தில் அறிவியல் கருத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன அதன் விளைவாக பக்தி இலக்கியத்தில் அறிவியல் கருத்துக்கள் செறிந்திருக்கின்றன இந்த பேரகிராஃப் பத்தியில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா சங்க கால மக்கள் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை அறிவியலோடு சேர்த்து இணைத்து தான் தங்களுடைய வாழ்வியலை கொண்டு போயிருந்திருக்காங்க அதுக்கேற்ப தான் அவங்களுடைய சங்க இலக்கியம் என்ற நூல்களும் வெளிவந்திருக்கு அங்கு உள்ள சங்க இலக்கியத்தில் உள்ள எட்டு தொகை பத்து பாட்டு நூல்களிலேயும் உள்ள பாடல் பகுதிகள் எல்லாத்துலேயும் அற அறிவியலும் வாழ்வியல் செய்திகளும் சேர்ந்தே தான் கலந்து தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இலக்கியங்கள் மட்டும் இல்லாமல் பக்தி இலக்கியம் என்று அதுக்கு பின் வந்த இலக்கியங்களிலும் கூட அறிவியல் கருத்துக்கள் பாடல்களில் இடம்பெற்றது என்ற செய்தி இருக்கிறது அதற்கு சான்றாக இந்த பகுதியை நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்போ ஆழ்வார்களாக பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் பாடிய பாடல்களுடைய தொகுப்பை வந்து நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் சொல்லுவோம் நாலாயிரம்னா நான்கு ஆயிரம் பாடல்கள் அதில் இருக்கும் ஆக சிறந்த நாலாயிரம் பாடல்களுடைய தொகுப்புக்கு தான் இது வா வைணவ ஆழ்வார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற திருமலை பற்றி பாடுகின்ற பாடல்கள் அதில் முதல் ஆயிரத்தில் வந்து ஒன்று டு ஆயிரம் இல்லை அந்த ஆயிரத்துக்குள்ள தொள்ளாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது பாசுரமாக பாசுரம்னா என்னென்னா பாடல்னு அர்த்தம் அந்த எண்ணில் வந்து இந்த பகுதி அமைஞ்சிருக்கு இந்த பாடப்பகுதி வந்து அங்கே உள்ளிருந்து எடுக்கப்படுகிறது பெருமாள் திருமொழி நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஐந்தாம் திருமொழியாக உள்ளது நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் என்ற நூலில் பெருமாள் திருமொழி என்ற ஒரு பகுதி ஐந்தாம் திருமொழியாக இடம்பெறுகிறது இந்த ஐந்தாம் திருமொழியில் மொத்தம் நூற்றி ஐந்து பாடல்கள் இருக்குது இந்த பாடல்களை பாடியவர் குலசேகர் ஆழ்வார் இவருடைய காலம் கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டு இவ்வளோதான் வந்து ஒரு நூலை பற்றிய குறிப்பாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து குலசேகர ஆழ்வார் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த பாடல் ஆசிரியர் திரு வித்துவக்கூடை நுங்கூர் கேரள மாநிலத்தில் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் உள்ளது அங்குள்ள உய்ய வந்த பெருமாளை அன்னையாக உருவைத்து பாடுகிறார் புரியுத இவருடைய பிறந்த ஊரில் கேரளாவில் அங்கே உள்ள திரு வித்துவக்கூடும் ஒரு ஊர் இருக்கு அங்க அந்த ஊர் வந்து பாலக்காடு மாவட்டத்தில் இருக்கு அங்க உள்ள இறைவனுடைய பெயர் வந்து உய்ய வந்த பெருமாள் அவரை பெண்பாலாக தன்னுடைய அம்மாவாக என்று நினைத்து இவர் பாடுகின்றார் எனவே திரு வித்துவ கொடுத்து அம்மானே என்று அம்மான் என்பதாக இறைவன் பெருமாள் திருமால் அவர் திருமாலை பெண்மையாக நினைத்து பாடுகிறார் பெண்பாலாக இறைவனை பாடும்போது பொதுவாக ஆழ்வார்களும் சரி நாயன்மார்களும் சரி நாயன்மார்கள் என்பவர்கள் சிவனை வழிபாடு வழிபட்டு செய்ய செய்தவர்கள் இவர்கள் வந்து திருமாலை வழிபட்டவர்கள் எந்த இரண்டு அடியவர்களும் இறைவனை வந்து எப்படி நினைச்சு பாடுவாங்கன்னா தங்களுக்குரிய நண்பனாக பாடுவாங்க தனக்குரிய காதலியாக நாயகியாக நினைச்சு பாடுவாங்க நாயக நாயகி பாவம் என்ற ஒரு பகுதியை வந்து உங்களுக்கு இலக்கியத்தில் இருக்கு பக்தி இலக்கியத்தில் அது மட்டும் இல்லாமல் தோழனாக நண்பனாக தந்தையாக குருவாக தன் அடியவராகவும் இறைவனாகவும் நினைத்து பாடுகின்ற பல்வேறு உறவு நிலை போக்குகள் வந்து அந்த பாடல் பகுதியில் இருக்கும் இந்த பெருமாளை இறைவன் இறைவனை இவர் வந்து தன்னுடைய அன்னையாக நினைத்து பாடுகிறார் உருவகித்து பாடுகின்ற பகுதி தான் இந்த குலசேர் ஆழ்வார் பாடிய பாடல் அப்போ இவரை பற்றி ஒரு குறிப்பு சொல்றாங்க இந்த பகுதி இப்ப நான் இப்போ சொல்ல போற இந்த பகுதி வந்து உங்க பாடத்திட்டத்துல இல்லை நீங்க வந்து கூடுதல் இணைப்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இணைப்பு செய்தி வ
ரா என்ற எழுத்து முதல் எழுத்தாக வராது தமிழை பொறுத்தவரைக்கும் அதனால ரா பூரா ஈ சேர்க்கணும் ராவணா இராவணன் போடணும் அப்ப ராம கதை கரெக்டா இருக்கு இங்க ராமுக்கு மட்டும் ஈ சேர்த்துக்கோங்க எனவே ஒரு எப்படிப்பட்டவர்னா எனவின் மேல் ராமன் மேல் மிகுந்த ஈடுபாடுன்னு மிகுந்த ஆர்வம் உடையவர் பற்று கொண்டவர் பாசம் கொண்டவர் அப்ப ராம கதை என்பது அந்த காலத்துல ஒரு கதையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ராமனுடைய கதையை கதா காலட்சுவம் போல ஒருவர் சொல்ல மற்றொரு எல்லாரும் கேட்பது போல இருக்கும் இப்ப உள்ள நாடக பாணி மாதிரி அப்ப பாடல் பாடிக்கொண்டே கதையை சொல்லிட்டே போவாங்க அப்படி கதை சொல்லும் போது ராமனை பற்றிய கதை சொல்லும் போது தனி ஆளாக ராமன் வந்து போரிட்டான் என்று சொல்லும் போது அதையோ ராமனுக்கு துணைக்கு யாருமே இல்லையே என்று கதை கேட்டுக்கொண்டு இருந்த இந்த பாடலாசிரியராகிய குலசேகரர் தான் வந்து ராமனுக்கு உதவி செய்ய போவதாக உடனே கிளம்பி விட்டதாக அவர் வந்து கதை குறிப்பு இருக்கு அந்த அளவுக்கு இது கதை என்பதாகவோ அவர் நினைத்து பார்க்காமல் கற்பனை பகுதி என்பதாக நினைத்து பார்க்காமல் உடனடியாக ராமனுக்கு உதவ வேண்டுகின்ற எண்ணத்தோடு இது போன பகுதியை தான் இங்க உங்களுக்கு சொல்ல போறாங்க ஒரு நாள் ராமன் தனியா பதினான்காயிரம் மரக்களோடு போரிட்ட சரித்திரம் என்றால் சரித்திர கதையை அவர் கேட்க நேர்கிறது உடனே ராமனுக்கு என்ன ஆகுமோ துணையாய் செல்ல எவருமே இல்லையே என்று எண்ணி தனது படைகளுடன் கடற்கரைக்கு சென்று கடலில் இறங்கி எந்த எங்கே அந்த ராட்சதர்கள் எங்கே அந்த அரக்கர்கள் நாம் நம் ராமனின் சார்பில் போரா போரிடுவோம் என ராமனுக்கு உதவி செய்ய கிளம்பி விட்டார் அந்த அரக்கர்கள்லாம் எங்க இருக்காங்க நாங்க அவருக்கு உதவி செய்ய போறேன்னு சொல்லி போய் நிக்கிறாரு அப்போ அங்க ராமன் சீதா லக்ஷ்மண ஆஞ்சநேய சகிதமாக மன்னனுக்கு காட்சி அளித்தார் இந்த குலசேகரன் ஒரு மன்னர் வர அவரை இந்த மன்னனுக்கு இறைவனாகிய ராமன் தன்னுடைய படை பரிவாரங்களுடன் காட்சி தருவன் தந்ததாக ஒரு கதை குறிப்பு புராண கதை குறிப்பு இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு இவர் ராமன் மேல் பற்று கொண்டவர் என்பதற்கான ஒரு சான்று பகுதி இது இவர் எழுதியது திவ்ய பிரபந்தத்திற்கு பெருமாள் திருமொழி என்று பெயர் இவர் எழுதிய திவ்ய பிரபந்தம் என்றால் இவர் எழுதிய பகுதிக்கு பெயர் பெருமாள் திருமொழி எல்லா பெருமாள் கோயில்களும் பெருமாள் முன்னால் உள்ள படிக்கட்டிற்கு குலசேகரன் படி என்றே பெயர் இவர் வந்து இறைவன்கிட்ட வந்து என்ன சொல்வார்னா நீ இருக்கிற கோயில்ல ஒரு படியாக நான் இருக்கணும் உன்னுடைய கோ கோயில்ல இருக்க குளத்துல ஒரு மீனாக நான் இருக்கணும் எந்த இடத்துல எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நான் உனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய உனக்கு சேவகனாக உனக்கு அடியவனாக இருக்கக்கூடியவனாக நான் இருக்க வேண்டும் என்று இவர் வேண்டிக் கொள்கிறார் எனவே இறைவனுக்கு முன்னாடி ஒரு படி இருக்கும்ல அந்த படிக்கு பெயரை குலசேகரன் படி என்று இன்னும் கோயில்களில் வழங்கப்படுகிறது அவர் திருவே திருவேங்கட மலையில் இருக்கின்ற எம்பெருமானுக்கு பாடிய படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே என்ற திவ்ய பிரம பாசுர தொகுப்பினாலேயே அமைகிறது இந்த பாடல் இவர் பாடிய பாடல்ல வந்து என்ன சொல்றாருனா படியாக இருந்து கிடந்து ஒரு படி மாறி கல்லில் செய்யப்பட்ட ஒரு படி அந்த படியாய நான் இருந்திருக்கேன் நான் தான் படியா இருப்பேன் உன் பவளவாய் காண்பேன் படியா இருந்துட்டே எல்லா எல்லாமே இறைவனுடைய திருவழகை நம்ம பார்க்க முடியும் என்பதாக அவர் பாடிய பாசுரம் இந்த பாடிய பாசுரம்னா பாடல் பகுதி அதனால வந்து இவருக்கு வந்து இறைவனுக்கு முன்னால் படியாகவே மாறுகிறார் என்பதாக ஒரு செய்தி இருக்கிறது பிறகு இவர் என்ன போய் பண்ணார்னா பல திருத்தலங்களுக்கும் சென்று தலம்னா இடம் திருத்தலம்னா இறைவன் வாழ்கின்ற தலம் எல்லா இடத்திலும் திரு சேர்த்தம்னா இறைவனுக்குரியதாக மாறிடும் பாதம்னா காலுன்னு அர்த்தம் இறைவன் இறைவனுடைய பாதத்தை சொல்லும் போது திருப்பாதம்னு சொல்லுவோம் திருவடின்னு சொல்லுவோம் அடின்னா பாதம் திருவடி நீருன்னா நீ நீர்னா சா சாம்பலாக உள்ள விபூதின்னு அர்த்தம் அது இறைவனுக்குரியதுனால திரு நீருன்னு சொல்லுவோம் எல்லாத்துலயும் திரு தான் அங்க தலம்னா இடம் திருத்தலம்னா இறைவன் எழுந்தள்ளி இருக்கின்ற இடம் அங்க பல இடங்களுக்கு சென்று கடைசியாக மன்னார் கோயில் என்ற திருத்தலம் வருகிறார் குலசேகரர் அங்கே பெருமானுடைய நின்ற இருந்த கிடந்த கோலங்களை கண்ணார கண்டு மகிழ் வீதி அங்கேயே முக்தி அடைந்தார் அப்படின்னா இறைவன் வந்து நின்றுகிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு காட்சி தெரியுது இருந்தனா அமர்ந்திருக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி தெரிகிறது கிடந்த என்றால் படுத்து கிடந்த காட்சி மூன்று விதமாக இருப்பார் இந்த இறைவனாக திருமாள் அந்த கோலங்கள்னு அந்த காட்சிகளை எல்லாம் கண்ணார கண்டு மனதார முழு முழுமையாக தன் கண்ணால் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்து முக்தி அடைந்தான்னா இறைவன்கிட்ட போய் திருவடியில் சேர்ந்து விட்டார் இறை இறைவன் போய் சேர்ந்துட்டான் என்ன வந்து இறந்துட்டான்னு அர்த்தம் கடைசியாக பார்த்துருக்காரு இறைவனுடைய காட்சியை இந்த திருத்தலம் இவர் பார்த்த அந்த இடம் எங்க இருக்குன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல அம்பாசமுத்திரத்துக்கு அருகில் உள்ளது இந்த மூன்று பத்தி செய்திகளும் உங்களுடைய பாடத்திட்டத்துல இல்ல நீங்க வந்து அவரை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் கொடுக்கப்பட்ட பகுதி இது இப்ப பாடல் வந்து வாழல் அறுத்து சுடிலும் மருத்துவன்பால் மாழாத காதல் நோயாளன் போல் மாயத்தால் மீளா துயர் தினம் வித்துவ கொட்டம்மா நியாழா உணதருளே பார்ப்பன் அடியேனே உணதருளேன்றது ரெண்டு சொல்லி போட்டுக்கோங்க அது மூணு சொல்லி இருக்கு இப்ப வந்து நம்ம அறுவை சிகிச்சை பண்ணணும்னா அந்த டாக்டர்கிட்ட போனா என்ன செய்வார் மருத்துவர் நம்ம கத்தியால் அறுத்து வெட்டி அதில் உள்ள நோயத்தை நீக்குவார் அப்போ வந்து கையால் கத்தியால் அறுத்தா என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு வலிக்கும் அப்போ வெட்டினவர்கள் கோவம்
நம்ம வந்து சிட்டின் பத்தின்னு மாட்டிக்கொண்டோம் அதை மீளா துயர் மீளா தாங்க முடியாத துயர் துன்பம் அடைந்தாலும் கூட வித்து போட்டு அம்மானே இந்த இறை இறைவனே நீ ஆளா உணர்தருளே பார்ப்பேன் அடியேனே அப்படின்னு சொன்னா நீ என்ன அடியவனாக்கி நீ என்னை நீ பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நான் அதை வந்து எப்படி வைத்தியனை பார்க்கின்ற ஒரு பாசத்தோடு தான் நான் உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதாக அவர் பாடுகிறாரு பொருளை பார்க்கலாம் மருத்துவர் உடலில் ஏற்படும் புண்ணை கத்தியால் அறுத்து சுட்டாலும் அது நன்மைக்கு தான் என்று உணர்ந்து நோயாளி அவரை நேசிப்பார் அது வித்து கொண்டு இருந்திருக்க அன்னையே அது போன்று நீ உனது விளையாட்டால் நீங்கா துன்பத்தை எனக்கு தந்தாலும் உன் அடியவனாய் நான் உன் அருளையே எப்பொழுதும் எதிர்பார்த்து வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பேன் என்பதாக ஒரு ஓமையோடு சேர்த்து ஒரு அறிவியல் செய்தியாக அறுவை சிகிச்சை பற்றி அறிவியல் செய்தியை சேர்த்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுல பக்தி இலக்கியத்துல இங்க சுடிலும் என்றால் சுட்டாலும் மாளாத என்றால் தீராத மாயம்னா விளையாட்டு இந்த விளையாட்டுகளில் நீ செய்யின இந்த விளையாட்டில் எனக்கு துன்பம் கிடைச்சா கூட என்னைக்கு உன்னுடைய அருளிலே நான் கிடந்து கொண்டே இருப்பேன் என்பது போல சொல்லி இந்த பாடல் பகுதி நாலு அடிகளில் மிக அறி அறிய செய்திகளை சொல்லியிருப்பதனால இந்த பக்தி பாட்டை நீங்க தொடர்ந்து படித்து பேரின்பம் பெறலாம்